Здравствуйте, меломаны, аудиофилы и просто кто ищет качественный звук. Сегодняшний ролик хочу начать с того, что ко мне на тесты от Максима из ОП АМП Аудио пришла целая коробка операционников, в том числе и от гонконской компании Ufil, про которую я уже упоминал в прошлых роликах. Напомню, что Ufil это гонконгская компания, которая занимается непосредственно аудиоразработками и имеет обширный ассортимент продукции разных компонентов в этой сфере. Естественно, чтобы все прослушать и сделать конкретные выводы, мне нужно длительное время. И поэтому я буду периодически выкладывать ролики со своими впечатлениями от прослушивания данных операционных усилителей но только конкретно заслуживающих внимания экземпляров. Итак, сегодня я хочу рассказать о прослушивании двух гибридных моделей операционных усилителей, очень разных по характеру и подаче звука, и которые меня очень удивили, но обо всем по порядку. И начну я с комплекта операционников под названием HiQ21. Я полагаю, что разработчики заложили в эту аббревиатуру слова high quality, то есть высокое качество. И знаете, я с ними полностью согласен. Итак, что меня удивило? Когда я их поставил свой ЦАП и приступил к прослушиванию, меня не покидала мысль, что я уже где-то слышал похожий характер звучания. И его практически нельзя спутать. Это Берсон V5i. Да-да. Я тоже был удивлен, но все же небольшое отличие есть. Берсон V5, как и HiQ21, имеет теплое детальное звучание с хорошими низкими частотами. Но у Берсона слегка выражена V-образность в звуке. Она не сильная, но есть. У HiQ21 более ровные высокие частоты. Что касается низких частот, то по глубине они похожи. Но все же небольшое отличие у HiQ21 есть. Мне показалось, что мидбас на китайцах более сфокусирован, хотя я могу и ошибаться, так как в данный момент у меня уже нет комплекта Burson V5i, и я не могу их сравнить в лоб. В остальном же сходство поразительное. Я не удивлюсь, если ребята из Гонконга разобрали Burson, поняли какой операционный усилитель взят за основу, чуть доработали схему с SMD компонентами и на рынок вышел вполне конкурентный продукт HiQ21+. Конечно, это всего лишь мои догадки, но такой вариант исключать нельзя. Итак, как звучит комплект HiQ21? Звук теплый, плотный, с хорошей глубиной и пространством, хорошая прозрачность и детализация. В звучании есть некая мягкость, пивучесть, но все образы с неплохой четкостью. Лишь только в сложных, быстрых и многосоставных жанрах есть легкая размытость средних частот. Что касается краев диапазона, то бас с хорошей глубиной и слегка сфокусированным мидбасом. Высокие частоты хорошо прорисованы, но они не навязчивы. Итак, как бы я охарактеризовал общее ощущение от прослушивания? Это мелодичный, мягкий звук, который не скрывает от слушателя нюансов, но при прослушивании на них не хочется заострять свое внимание. Что касается сочетания HiQ21 с другими операционными усилителями по раздельности, то тут скажу так. Со всеми операционниками, с которыми я провел тестирование, был хороший результат. Различные удачные связки с данными операционными усилителями я буду выкладывать в закрепленных комментариях к этому ролику. Кстати, по жанрам данный комплект практически универсальный. Ну и как обычно приведу пример замера комплекта в программе RMA. Ну а теперь мы переходим еще к одному не менее интересному экземпляру гибридных операционных усилителей от этой компании. Модель называется Dream. 
Интересна она тем, что она двухканальная, но построена на базе четырехканального инструментального операционного усилителя UA747CN, естественно, с дополнительной обвязкой дискретных элементов и дополнительным операционным усилителем в цепи схемы, который располагается под 747 в мини-корпусе SO. Что касается непосредственно 747, данный инструментальный операционный усилитель хоть и продается в наше время, но разработан он был очень давно, в золотую эру хай-фай тех лет, когда отношение к звуку было совсем другое. И на плаву были такие гиганты, как Kenwood, Sony, Akai, Sansui и многие другие. Нетрудно догадаться, что китайские разработчики решили тряхнуть стариной, взяв за основу 747, но доработав его с помощью хитрой схемотехники и дискретных компонентов, чтобы звук старого операционного усилителя, который морально и технически устарел, звучал по-новому. Итак, что же у них получилось? Сразу хочу сказать, что данный операционный усилитель попал ко мне на очень короткое время, так как он шел к заказчику и я не смог сделать полноценный его тест, но основной его характер описать смогу. Начну с того, что звук у 747 нейтральный, светлый, очень прозрачный и детальный, с хорошим разделением инструментов, все микронюансы отчетливо слышны, все образы твердые и имеют четкие грани. Хорошая стереопанорама и передача пространства. Бас плотный, достаточно глубокий, с очень хорошо проработанным мидбасом. Он достаточно весомый, но не перегруженный. Высокие частоты, прозрачные, с хорошей прорисовкой, но слегка суховатый. Вообще звук воспринимается как слегка суховатый, динамичный и брутальный. С хорошим напором и панчевым мидбасом. По жанрам данный гибрид абсолютно универсален. Но что хочу отметить, что он отлично проявляет себя в быстрых электронных и агрессивных жанрах, таких как хард-рок, да и рок вообще в целом. Теперь расскажу с какими операционными усилителями я успел его протестировать. Сразу отмечу такой нюанс, что в звучании характер 747 всегда преобладал. Итак, 747 со спарка слаб, 2590. Звук максимально детальный, с отличным разрешением, но не решен музыкальности. 747 с альфа 401. Звук динамичный, напористый и естественный. Со стаката образы становятся слегка крупнее. Сцена приближается, чуть увеличивается объем. С Oppo 134 звук немного теплеет, пропадает слегка четкость граней, но звук становится более пивучий. Вот как-то так. Обе модели операционных усилителей оказались очень разные по своему характеру, но весьма достойные в звучании. Напоследок хочу поблагодарить Максима из Op AMP Audio который нас постоянно удивляет различными и редкими необычными аудиокомпонентами. Как всегда, все ссылки будут под описанием к видео. Всем до скорого!